Ja, das Best of Grimsel Projekt, das ist ein Projekt, wo ich mir ausgedeicht habe, weil ich ein bisschen Fernweg habe vom Yosemite. Wir sind dort schöne lange Routen klettern. Und im Frühling 20 habe ich gedacht, das wäre eigentlich cool, mal wieder ganz viele Klettermeter an einem Tag zu machen. Und bin dann eigentlich darauf gekommen, dass ich mit Best of Grimsel die fünf schönsten, bekanntesten Klassiker an Grimsel in einem Tag möchte verbinden Wir sind am Mittwochnachmittag in Eldorado gelaufen. Es war ein Herbsttag, eine coole Stimmung. Und dann habe ich schon gedacht, ich die ersten paar Meter vorbereiten. Bin dann bis zur dritten Seillänge aufgestiegen, habe dort ein Fixseil drin dass ich am nächsten Morgen relativ zügig starten konnte. Und bin dann am Abend am 7. schon relativ frei ins Nest, weil der nächste Tag ist lang und fährt frei an. Die erste Route, die ich an diesem Tag geklettert habe, war die Motorhead im Eldorado. Die Route Motorhead ist im 81 von der Remi Bridge eingerichtet worden und hat bei der ersten Begehung nur 12 Normalhäcke gehabt. Heute steckt deutlich mehr Material, darum ist sie wahrscheinlich auch so zu einem grossen Klassiker geworden. Aber für mich ist der Ausblick auf den Grimselsee einfach das, was es vor allem auch uns macht. Der Fokus ist komplett einfach auf dem, auf dem Lichtkegel vor Stirnlampe. Und das ist ein extrem schönes Gefühl, was eigentlich für mich kein Nachteil war. Nachdem ich oben bei uns gestiegen bin, habe ich ein paar Nisse in die Jacke, die Tasche genommen und bin sofort ins Sommerloch abgelaufen, gesäckelt. Ich habe während dem Läufen gegessen. Im Sommerloch angekommen, bin ich dann auf das Velo gestiegen und ab bin ich auf Künze Tendle gefahren. Als ich zu Künze Tendle bin, habe ich ein bisschen kalt gegeben, habe das Material umgerichtet, schnell etwas gegessen und sofort die Einstieg vor Sagittarius gelaufen, wo es dann weiter ist gegangen mit wunderschönen Klettermetern. Ich habe auch gestaunt, wie schnell ich vorwärts kam, weil das Ziel war eigentlich, dass so ein bisschen oben an Sagittarius der Takte mal kommt. Aber als ich oben ankam, war es immer noch brandschwarze Nacht. Ich hatte eigentlich super, äh, ein bisschen Tempo drüsen, konzentriert abseilen. Es hat relativ viele so Schippeln und so, die einem könnte auch Seil bleiben hängen. Da wollte ich wirklich nicht riskieren. Ich bin gemütlich abgeseilt. Sofort wieder zu meinem Velo abgejuggert, an Künze Tendle, dort auf den Sattel gestiegen und dann in die Handdeckappe gefahren. Da habe ich richtig kalt bekommen, weil da hat es dann schon ein bisschen dämmern und es war noch ein paar Grad kälter. Gewesen. Und bei der Gussfrau, als wo, wo ich beim Auto war, an der Handdeck und dort mal noch ein, zwei warme Jacken anlegen und ein bisschen ein gutes Peisli machen. Ja, in der Hand habe ich dann zum Morgenessen ein bisschen auf den Tag gewartet, dass ich dann die Fairhandslein schon im Tageslicht ohne Stirnlampe klettern konnte. In der Morgenstimmung, als die Berge anfangen rot wurden, das habe ich dann extrem genossen, die Sonne so ein bisschen als Energiemotor auch nutzen und einfach zu wissen, die Hälfte des Projekts und der ganze Tag liegt noch vor mir. Das war sehr ein sehr gutes Gefühl.
Die Route Fairhandslein habe ich sehr gut gekannt und da habe ich auch gewisse Passagen frei Solo klettern Ich habe aber eigentlich das ganze Projekt im Rope Solo Stil gemacht, weil das Risiko mir es nicht der Wert war und ich relativ viele Abschnitte von diesem Projekt auch nicht gekannt habe. Rope Solo ist im Grunde genommen, du sicherst dich selber im Vorstieg, hast die Seile unten angebunden, bindest es näher oben am Stand an, seilst nachher das Ganze ab, nimmst das Material raus, lässt die Seile unten, lässt das Rucksäckchen an und gehst nachher im Nachstieg eigentlich wieder auf zum ersten Stand. Die Fairhands Line ist äh, mit Abstand meine Lieblingsroute dahinter, neben der Gelmerbahn. Und das war schon 1978 so die Grundidee und die Geburtsstunde des Plessierklettern, eingerichtet von Vochennel Jürgel. Und es ist einfach immer ein wahnsinniges Highlight, der Teufel zu klettern. <lacht> das Best of Grimsel Projekt wollte ich eigentlich 24 Stunden klettern. Ich habe aber meinen Zeitplan auf 20 Stunden ausgelegt. Aber als ich hier vor der Fairhandsline bin abgestiegen bin, der Bahnwart hat gesehen, wenn er gerade den Betrieb hat aufgenommen hat am Morgen früh. Und ich wusste, ich habe den ganzen Tag vor mir, das Projekt ist in der Hälfte. Ja, habe ich dann schon ein bisschen angefangen zu leben. Ich könnte da irgendwie so in 14 Stunden länger. Ich bin dann vor der Gelmerbahn ab und zur Kraftwerkzentrale gefahren wo ich dann wieder das Rucksäckchen habe umpackt und Richtung Siebenschläfer bin aufgestiegen. Ja, bei Siebenschläfer hat es so wie zwei Wellen. Und als ich das letzte Mal dort in dieser Route war, konnte ich es eben nicht können, äh, frei klettern. Und das Mal habe ich dann gedacht, ich säckle über die eine Welle auf und springe gerade in die zweite Welle rein. Das ist so ein genannter Run and Jump. Und dass der Bewegungsabläuf an diesem Projekt in diesem Stil hat funktioniert, war für mich klettermässig sicher das größte Highlight. Gewesen. Da habe ich schon nicht schlecht gestaunt, dass sie das im, in den 70er Jahren Hans Howald äh, erst begangen hat. Weil ich gehe schwer davon aus, früher habe ich noch nicht so Sachen wie Run and Jump gemacht. <lacht> Ja, obwohl ich jetzt eigentlich schon wie viele Routen habe geklettert und super im Zeitplan war, war es einfach wirklich noch nicht fertig. Gewesen, weil vor mir liegt noch die Route an Badia, an Mittagsflö, und die habe ich nämlich noch gar nicht geklettert bis dann. Ja, nach einem feinen Mittagessen im Jingle Mat bin ich nach da in dieser super tollen Herbststimmung, was ja das Projekt eigentlich auch im Gesamten ein bisschen ausgemacht hat, Richtung Mittagsflug gelaufen. Die Farben, das Licht, das war alles perfekt. Gewesen. Man konnte extrem viel Energie können tanken. Und wenn man da als Kletterer so gegen die Wand schaut, ist da einfach auch eine gewisse Portion noch Ehrfurcht dabei. Es ist sehr imposant, aber auch eine riesige Portion Vorfreude von dieser markanten Kante da der Abadia und da bin ich dann noch ein extrem motiviert gsi nochmal alles uns zu holen und das Projekt fertig zu machen. In Abadia habe ich äh, 
auch wieder 1,50 Meter Seil dabei gehabt. Ich habe wieder Friends dabei gehabt. Ich habe wieder mehrere Express dabei gehabt, weil ich es einfach auch nicht kennt. Und was bei Abadia auch noch speziell war, habe ich auch ein Nummer größere Kletterfinken angelegt, weil die Fies haben doch schon irgendwie 40 Seillängen mitgemacht und sie waren ein bisschen geschwollen. Und dann habe ich mich nicht mehr in den ganz engen Schönwellen zwängen. Als ich die letzten drei Seillängen geklettert von diesem ganzen Projekt am Mittagsflug, ist einfach in dieser wunderschönen Abendstimmung mit diesen Farben, mit dem Licht, in dieser wahnsinnig tollen Region, das war so ein dankbarer Moment für mich. Und ich einfach wirklich das ganze Projekt noch ein bisschen reflektieren und auf eine wahnsinnig schöne Zeit von diesen letzten 16 Stunden zurückschauen. Der Moment, dort allein oben zu stehen, die Ruhe, die schönen Farben, das, das ist unbeschreiblich gewesen.